வணக்கம் நண்பர்களே ஏ கேஸ் கிரேட்டிவ் கிரேஷனுக்கும் உங்களை அன்போடு வருவதற்கு இன்றைக்கி நம்ம சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க எல்லாருக்கும் தேவைப்படக்கூடிய கால்சியம் சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கஞ்சி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க அதாவது கேழ்வரவு மாக வச்சு ஒரு கஞ்சி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் கேழ்வரவு மாக கஞ்சி தான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லலாம் பட் வந்து நம்ம இன்றைக்கி சேர்க்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பொருள்களால் இந்த கேழ்வரவு கஞ்சியோட ருசி இன்னும் வந்து அபாரமாக இருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அந்த தண்ணி வந்து நம்ம சூடு பண்ணலாம் இல்லை நான் என்ன ஸ்டவ் ஆன் பண்ணவே இல்லை இது கேழ்வரவு மாதிரி சேர்த்துட்டு அதை கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் வந்து கேழ்வரவு மாதிரி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஞ்சி அதை வந்து கஞ்சி வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் தண்ணியாகவே நான் வைக்க போகிறேன் ரொம்ப திக்கனாக இல்லாமல் ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தண்ணியாக ஒரு பதத்துக்கு குடிக்கிற போல் வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த அளவுக்கு மாவு சேர்த்தா போதும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து ஆன் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அதில் ஆன்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற எந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ் வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக விடுங்க அப்போ மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக துருக்கின தேங்காய் வந்து எடுத்துருக்கேன் இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நல்லா வந்து அரைச்சிட்டு இதுலேருந்து பால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பால் தான் நான் வந்து அதில் சேர்க்க போகிறேன் நார்மலாக வந்து பசும் பாலும் சேர்க்கலாம் பசும் பாலோ இல்லை பேக்கெட் பாலும் சேர்க்கலாம் பட் வந்து அது ரெண்டை விட இந்த தேங்காய் பால் சேர்த்தாக்கா ரொம்ப ஒரு சுவையாக இருக்கும் நம்ம அரைச்சி எடுத்த தேங்காவை வந்து இப்போ ஒரு வடிகட்டி வச்சு இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கேழ்வரகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிறுதானிய வகைகளில் ஒன்று அதுவும் வந்து முதன்மையானது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதில் வந்து கால்சியம் சத்து மட்டும் கிடையாது இதில் வந்து நார் சத்தும் வந்து அதிகமாக இருக்குது பொதுவாக வந்து எல்லா சிறுதானியங்கள்லையுமே நார் சத்து இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கதுன்னு பார்த்தாக்கா இந்த கேழ்வரகுன்னு சொல்லலாம் இப்போ தேங்காய் பால் ரெடி இது வந்து வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் எடுத்துங்க இந்த கஞ்சி மற்ற நாட்களில் வேறு ஏதாவது தானியங்கள் வச்சு கஞ்சியாக சேர்த்துங்க அப்போ தான் எல்லா சத்தும் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா அந்த மாவு வந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் உப்பும் ஏலக்காய் பவுடரும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம சேர்க்கக்கூடிய இன்னொரு பொருள் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெள்ளம் தாங்க வெள்ளம் சேர்த்திங்கன்னா இந்த கஞ்சிக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் அந்த வெள்ளை அந்த பாகோட வாசனையும் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய அந்த தேங்காய் பாலோட வாசனையும் ரொம்ப வந்து அற்புதமான ஒரு வாசனையும் அந்த டேஸ்ட்டையும் வந்து கொடுக்குங்க அதனால் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை சேர்க்கறதுனால சேர்க்கலாம் ஆனால் ஜீனி அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காய் பாலையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான சுவையில் அருமையான ஆரோக்கியமான கஞ்சி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை வந்து வீட்டில் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் குடிக்கலாம் இதே வந்து ரொம்ப சுகர் பேஷண்ட் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா இதில் உப்பு மூட்டை சேர்த்து அவங்களுக்கு கொடுங்க இப்போ வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தேன்னு சொல்கிறேன் இந்த மூணு ஆரோக்கியமான ரெசிபி வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த சத்தம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆஹா கஞ்சி வந்து நெஜமாலுமே அருமையாக இருக்குங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ